புரிஞ்சுக்கலாமா இப்ப இருக்கிற தலைமைன்னு சொன்னா அரசியல் கட்சிகள் தான் இப்ப வந்து பெருவாரியா மக்கள் மக்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஏதோ ஒரு தேர்தல் வருது பெருவகுதியான கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தமா எழுபது சதவீத வாக்களிப்பு நடக்குது இங்க எழுபது சதவீத வாக்கள் வாக்குச்சாவடியில் போய் ஏதோ கட்சியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஏன் அவங்க தலைமை இல்லையா ஆம் அவங்களுக்கு இருக்கு தலைமை மக்கள் வந்து இங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆளும் வகுப்பு என்ன கருத்தியலை வைத்திருக்காங்களோ அந்த கருத்தியலுக்கு பணியாளர்களாக தான் இருக்காங்க நமக்கு தேர்தல் முறையை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே அடிப்படையிலேயே யாரும் தேர்தல் வந்தால் நமக்கு இங்கே போய் வாக்களித்தாங்கன்னா போய் மாறிடுவாங்க நம்பிக்கையிலாம் இல்லை ஒரு எதிர்ப்பை தெரிவிக்கணும் அடிப்படையில் தேர்தலில் வாக்களிக்கிறாங்க அப்படி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா இங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தேர்தல் அமைப்பு முறைகள்லையே நமக்கு அடிப்படையான சிக்கல் தெரியும் இங்கே நமக்கு கடந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவா செயலுறுப்புன்னு வந்தது தமிழ்நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தாங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் தெரியாது ஆனால் அம்பானிக்கு அதானிக்கெல்லாம் தெரியும் பணம் வந்து மாத்தோன்னு சொல்லி போய் கியூ நின்று யார் அம்பானியோ அதானியோ டாட்டாவோ பிர்லாவோ போய் நிற்கல நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய நடுத்தர மக்களும் ஏழை மக்களும் தான் போய் பணத்தை வந்து மாற்றுறதுக்கு இப்படி இருந்தாங்க அப்போ இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெரியாமையே ஒரு திட்டத்தை இங்கே நடைமுறைப்படுத்த முடியும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அமைப்பு முறையில் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதே மாதிரி தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அணுசக்தி ஒன் டூ த்ரீ ஒப்பந்தம் கொண்டு வந்தாங்க அமெரிக்கா கூட அன்றைக்கி அந்த கூட்டணி கட்சியாக இருந்த சிபிஐ சிபிஎம் கூட தெரியாது அதே மாதிரி தொண்ணூற்றி நாலில் நரசிம்மராவ் காலத்தில் காட் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டாங்க உலக மையம் தனியார் மையம் தாராள மையம் ஒப்பந்தம் போட்டுட்டு வந்து நாடாளுமன்றத்தில் சொன்னாங்க அப்போது இன்றைக்கி இந்த மக்களுக்கு மாற்றாக காட்டப்படக்கூடிய இந்த சிஸ்டமே இந்த அமைப்பு முறை இந்த அமைப்பு முறையே எப்படி வந்து மக்களுடைய பிரதிநிதிகளுக்கு எந்த அதிகாரம் இல்லாமல் இருக்குதுங்கிறத உணராத நிலை தான் இன்றைக்கி இருக்குது அப்போ மக்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதற்கு உண்மையிலுமே மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினால் நாம் இந்த அமைப்பு முறையின் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை என்ன பண்ணணும் தகர்க்கின்ற வேலையை செய்யணும் அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாரதிய ஜனதா வந்து இப்போ இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி இப்போ அரசியல் கட்சிகள் மீது நம்பிக்கை இல்லை இவர்கள் சா அமைப்பை மாற்ற முடியாதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாரதிய ஜனதா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க இந்த பாரதிய ஜனதா டெல்லியில் வந்து வந்த உடனே இப்போது ஏராளமான மாற்றங்களை வந்து அவங்க செய்கிறாங்களே இல்லை அவங்க மாற்றங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தேவையான மாற்றங்கிறது என்ன கேட்டீங்க இப்போ அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பாருங்கள் சமஸ்கிருதத்தை வந்து கட்டாயமாக்குறது இந்திய க கட்டாயமாக்குறது அப்புறம் வந்து மாநில உரிமைகளில் தலையிடுறது இப்போது போ மாநில பட்டியலில் இருக்கின்ற பல விஷயங்களை வந்து மைய பட்டியலுக்கு மாற்றி மா மாற்றிடுறது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போய் ஆடுறது இதெல்லாம் அவங்களால செய்ய முடியுது இல்லை அதாவது நாம் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கட்சிகள் எல்லாமே யாருடைய கட்சி யாருக்குடைய நலனுக்கான கட்சிகள் இருக்குது இப்போ பாரதிய ஜனதாவோ காங்கிரஸோ ரெண்டும் வந்து வேறு வேறுலாம் கிடையாது அடையாளத்தில் என்னென்னா இவங்க தீவிரமாக கொஞ்சம் மதவாதத்தில் தீவிரமான மதவாதமாக அவங்க வந்து மிதவாத மதவாதம்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவ்வளோதான் ஒழிய இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஏன்னா அவங்க காலத்தில் தான் காங்கிரஸ் கட்சி ஆண்ட காலத்தில் தான் பாபர் மசூதி இடித்தாங்க எல்லா வேலையும் இப்போ இவங்க ச அவங்க செய்துட்டு இருந்த வேலையை தான் இவங்க தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு தேவை இருக்குது என்னது இந்த நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நமக்கு இந்தியாவில் இந்த கட்டமைப்பு ஒரு உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்பை நிரந்தரமாக அவள் ஒரு தேசமாகவே இங்கே தேசியனங்கள் இணைந்து ஒரு நாடுங்கிற வகையில் இந்தியா இருக்குது ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்தியான்னு ஒரு தேசத்தை உருவாக்குவதற்கான வேலையை ஏற்கனவே காங்கிரஸும் பண்ணிச்சு இப்போ பாரதிய ஜனதாவும் பண்ணுது காரணம் வந்து இப்படி ஒரு தேசத்தை உருவாக்குனாத்தான் அது வந்து பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய அவர்களை சார்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய தரங்குகாலிகளுக்கு சாதகமாக இருக்குது பார்ப்பனிய சக்திகளுக்கு சாதகமாக இருக்குன்ட்டு தொடக்க காலம் முதல் செய்துட்டு இருக்காங்க அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதற்கான கட்சிகளாக அவங்க இருக்குது நாம் சொல்கிறது என்னென்னா உண்மையிலேயுமே இங்கே பிரச்சனையினுடைய மைய பொருள் எங்கே இருக்குது இந்த கட்சிகள் ஏற்கனவே தேர்தல் முறை பற்றி தெரியும் உலக இது தேர்தல் முறை இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுக்க இருக்குது உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் உலக நாடுகள் எல்லாமே என்னது வரக்கூடிய கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் யாரோ ஒரு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் இல்லை இப்போ சரி அது அதுதான் அடிப்படை நாம் நான் சொல்ல வந்தது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு இது தெரியப்படுத்தப்பட்டதா அப்படியான சிஸ்டமாக இருக்கா ஜனந
ஒரு பொதுமொழி பேசிக்கொண்டு ஒரு பொதுவான எல்லைப்பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு பொதுவான கலாச்சாரத்தோடு ஒரு ஒருங்கிணைந்த பொருளாதார வாழ்க்கையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசியனம் முதலில் அந்த தேசியனம் வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கு அடிமைப்பட்ட போய் கிடக்குது இந்தியாங்கிற ஒரு நாட்டுக்கிட்ட இந்த தமிழ் தேசியனம் வந்து அரசுரிமை எழுந்து ஒரு கொத்தரிமை தேசமாக இருக்குது அது ஏதோ தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா தேசியனங்களும் என்னது கிட்டத்தட்ட அதே நிலை தான் இவை ஏக இந்தியான்னு ஒன்று உருவாக்குவதற்காக இவை இந்திய தேசம்னு ஒன்று உருவாக்குவதற்காக இவன் என்ன பண்ணுறான் எல்லா தேசியனங்களுடைய அரசுரிமை மறுக்கிறது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படையாக ஏற்கனவே இங்கே விடுதலை பெற்றதாக சொல்லப்பட்ட காலத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த சில சில உரிமைகளை கூட இன்றைக்கு பரிச்சு என்ன பண்ணுறான் ஏற்கனவே கல்விங்கிறது இங்கே அந்தந்த மொழி பேசக்கூடிய மாநில அரசுக்கு பொறுப்பில் இருந்தாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு தேசிய இன விடுதலையை வலியுறுத்துறீங்க கட்டாயம் அந்த விடுதலை வந்து பெருவதாக அனைத்து தேசிய இனங்களும் தனித்தனியாக விடுதலை பெற வேண்டும் வழி நமக்கான அரசுரிமை பெற்ற தேசிய இனமாக மாறும் பொழுதுதான் நாம் வந்து இங்கே அணுவலை வைக்கிறதா வேண்டாமாங்கிற பற்றியே கூட முடிவு செய்ய முடியும் சார் நான் இப்போ ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் இப்போ இந்த அரசியல் இந்தியா ஒரு அரசியல் கட்டமைப்புகள் இருக்கு இந்த அரசியல் கட்டமைப்பு என்பது மிகப்பெரிய இராணுவத்தை மிகப்பெரிய ஒரு அதிகார வர்க்கத்தை மிகப்பெரிய ஒரு பாராளுமன்றத்தை வைத்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு சாதாரணம் கிடையாது அதாவது உலகத்திலேயே இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்று எல்லோரும் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நாடு ஒரு கட்டமைப்புள்ள நாடு இதை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமாக இப்போது சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஈழத்துக்கு நடந்த போராட்டம் சிங்கள இனம் என்பது ஒரு சாதாரண இனம் கொஞ்சம் மக்கள் தொகை இல்லை இனம் ஈழம் என்பது ஒரு கணிசமான ஒரு தமிழர்கள் தனி தா தனித்த அடையாளத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு இடம் அங்கே அவ்வளவு தீவிரமாக அவ்வளவு திட்டமிட்டு அவ்வளவு முப்படைகளை வைத்துட்டு போரிட்டு கூட அந்த போராட்டத்தை இள வெற்றியை நோக்கி நகர்த்த முடியாத ஒரு சூழலில் இங்கே இருக்கின்ற மக்களை வைத்து கொண்டு நீங்கள் தேசிய இன விடுதலை என்பது அந்தந்த தேசிய இன விடுதலை என்பது சாத்தியமா கட்டாய சாத்தியம் அதாவது புறநிலையிலிருந்து பார்க்கின்ற நிலைமையில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் அகநிலையிலிருந்து சொல்கிறேன் ஒரு தேசிய இனம் தனக்கான அரசுரிமை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அதனுடைய அடிப்படையான சுதந்திரமான கொள்கை எது சரியோ சரி வந்து நாம் பலம் இல்லாமல் இருக்கிறனால பேசக்கூடாது பலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் பேசணும் செய்யணுங்கிறது அல்ல சரி என்பதையே மக்களை உணர வைக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது முதலில் அதை எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய தேவை இருக்குது இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னா இன்றைக்கி கூடங்குளம் அணுலை போராட்டம் ஏன் வெற்றி வரலைன்னா அதற்கும் தமிழ் தேசியம் அடிமைப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்குது இல்லை நம்ம இந்த தொடர்படுத்தி சொல்கிற பாருங்க இப்போ இதோடு நம்ம தொடர்படுத்தும் போது இந்த கோரிக்கை வந்து தமிழ் தேசிய இனம் விடுதலை என்பது ஏதோ இப்போ புதுசாக வந்ததில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுகள்லேயே அதுக்கு முன்னாடியே மரமலையடிகள் போன்றவர்கள் துவங்கி அந்த கருத்தோட்டம் இருந்து பெரியார் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தமிழ்நாடு தமிழருக்குன்னு ஒரு முழக்கத்தை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வந்தார் கிட்டத்தட்ட இந்த முழக்கம் முடிந்து இன்றைக்கி எழுபது ஆறு நாடுகளுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இந்த முழக்கம் வந்து செயல் வடிவத்திற்கான அடிப்படை அறிகுறியே இல்லை அதை போ எழுபது வருஷம் கழித்து கூட ஏதோ ஒரு சிறுபான் உங்களை போன்றவர்கள் மற்ற யாரோ போய் அது கூட நிறைய பிரச்சனை அடுத்த பிரச்சனைக்கு பேசுவோம் அதை யார் தமிழர் என்ற பிரச்சனை எல்லாம் கூட நிறையா இருக்குது அதை பற்றி நான் பேசுவோம் முதல்ல இது வந்து தமிழ் தேசிய என விடுதலை இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு மறுத்த சட்டத்தை மறுத்து இந்திய தேசியம் என்ற ஒரு கட்டமைப்பை போலி கட்டமைப்பை மறுத்து விடுதலை பெறுவது சாத்தியமா என்பது ஒன்று இந்த குரல் தென் மாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டை தவிர தமிழ்நாட்டில் இருக்க சிறுபான்மையோரை தவிர அது சிறுபான் மிகச்சிறிய எண்ணிக்கையில் உள்ள வந்து தேசிய இனம் பேசுகின்றவர்களை தவிர இப்போ ஆந்திரா கர்நாடகா வந்து இது மாதிரி மாநிலங்களில் வந்து கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் வந்து இந்த குரலை எழலையே அப்போ நீங்கள் தென் பகுதியில் வந்து இந்த குரலை எழாமல் வந்து ஒரு தேசிய இன விடுதலை என்று பேசுகின்ற பொழுது எப்படி அது சரியாகும் சாத்தியமாகும் அதாவது முதலில் ஒரு கருத்தை பேசும் பொழுது அந்த கருத்து சரியாக தப்பாங்கிறது ஒன்று தேசிய இனம் விடுதலை பெறுவது என்பது ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் தனக்கான அரசுரிமையை பெற்றுக்கொள்வது என்பதும் அது ஒரு விடுதலை பெற்ற ஒரு அரசாக அமைத்து கொள்வது என்பதும் அதனுடைய அடிப்படை உரிமை என்ற வகையில் இது மிகச்சரியான விஷயம் ஆனால் தமிழகம் அடிமைப்பட்டு கிடக்குங்கிறதே எங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு தெரியாத நிலை தான் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் போக்குகளில் ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னீங்க மரமலை இடைகள் காலத்திலேருந்து பெரியாருடைய காலத்திலேருந்து பெருஞ்சத்தனார் காலத்திலேருந்து பாவானார் எல்லாருமே தமிழ் தேசிய விடுதலை கருத்தியலை வந்து பலரும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான சின்ன சின்ன இயக்கங்களும் கட்டமைக்கப்பட்ட நிலை இருந்தாலும் கூட தமிழ் தேசியம் நாம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறோம் என்பதையே 
உணராத சூழல் தான் இன்றைக்கி இருக்குது அப்போ இந்த மக்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்பது தமிழ் தேசியம் முதலில் ஒரு அடிமை தேசமாக இருக்குங்கிற கருத்தியிலேயே கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவையும் கடமையுமாக இருக்குது ஈழத்தில் வந்து ஆயுத போராட்டம் நடத்திய நிலைமையை இங்கே நாம் ஒப்பிட்டு பண்ணி பார்க்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா ஈழத்தில் வந்து எழுபத்தி ஏழுக்கு பின்பு ஆயுத போராட்ட அமைப்புகள்லாம் வந்தது ஆனால் எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க தமிழீழ வந்து சிங்கள பெருந்தேசியனத்தில் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது என்பதை தொடர்ந்த பரப்புரையாக மேற்கொண்டாங்க அங்கே சிங்கள பெருந்தேசியனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளும் வர்க்கம் ரூலிங் கிளாஸ் ஆட்கள் தமிழீழத்தை வந்து ஒடுக்கி கொண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற கருத்தியில் அவங்க எடுத்துகிட்டு போனாங்க எதிரி யாருன்னு காட்டினாங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி எதிரின்னு யாரை பற்றி பேசுகிறோம் ஒன்றா தமிழ்நாட்டினுடைய பிரச்சனைக்கான காரணம் யார் ஜெயலலிதா இல்லை கருணாநிதி இப்போ எடப்பாடி இல்லைன்னா என்னது மோடி சோனியா இப்படி நபர்களை தான் என்ன பண்ணுறோம் நாம் இங்கே தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த பிரச்சனைகளாக காட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலுமே தமிழ்நாடு வந்து யாரால் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்குது இவர்கள் வந்து என்னதுன்னா ஒரு நமக்கு காட்டப்படக்கூடிய கருவிகள் உண்மையிலுமே இது இயக்கவர்கள் யார் இந்தியா என்ற நாடு யாருக்கு தேவை இந்திய தேசம் என்ற உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் யாருக்கு இருக்குது இன்றைக்கி வந்து சமஸ்கிருதத்தை வைத்து கொண்டு இந்தி வந்து இந்தியாவினுடைய ஆட்சி மொழியாக வைத்து கொண்டு இந்தியா முழுக்க இந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்க மாற்ற வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது இப்படி ஒவ்வொன்றை பற்றியும் எதிரி யார் என்றே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இங்கே நமக்கு உண்மையிலுமே எதிரி யார் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழ் நாட்டை பூரா கொள்ளையடிக்கணுங்கிறக்க அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்திய கட்டமைப்பு இருக்கணும்னு அவன் விரும்புகிறான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தரங்களில் அவன் விரும்புகிறான் பார்ப்பன சக்தியில் என்னது தன்னுடைய சாதி ஆதிக்க கட்டமைப்பு நிலைநிறுத்தணும்னா சாதி அமைப்பு இங்கே நிலைநிறுக்கணும் சாதி அமைப்பு இங்கே இருக்கணும்னாவே என்னது தேசிய நிலங்கள் சுய நிலை வரக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ ஒரு கட்டமைப்பில் இருக்கான் இவருடைய நலனுக்காகத்தான் இந்த நாடு இருக்குது என்பதை எங்கே வெளியே பேசுகிறாங்க அதை பேசி இந்த எதிரியான்னு காட்டணும் ஈழத்தில் சிங்கள பெருந்தேசியனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளும் வர்க்கம் தான் நம்முடைய எதிரின்னு செல்வாகாலத்து வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க தொடர்ச்சியாக கருத்தியல் ரீதியாக தயார் பண்ணாங்க எழுபத்தி ஏழில் தமிழீழம் சரியானதான்ட்டு அத்தனை தொகுதியிலையும் வெற்றி பெற்றாங்க தேர்தல் அரசியலை வைத்து அதற்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க அதை ஆயுத போராட்ட அமைப்புகள் முன்னெடுத்துட்டு வர்றாங்க இப்போ கூட சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேபாளத்தில் நடந்தது நேபாளத்தில் வந்து மாவோஸ்டியில் ஒரே இல்லை அது ஒரே சி மாவோஸ்டியில் வந்த பொழுது அவங்க வந்து என்னது இந்த மன்னராட்சி தான் நமக்கு மொத்தமாக சமூக மாற்றத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிராக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க போராடினாங்க கிராம சோதனை துறை கட்டினாங்க மன்னராட்சி வீழ்த்திட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஒரு நிலை மாறி இருக்குது அதற்குள்ளே முன்னேற்றம் பின்னடைவெல்லாம் இருக்குது இங்கே காட்ட பிரச்சனையும் என்னுடைய மைய பொருள் என்னென்னா இந்த நாட்டில் எதிரி யார் என்பதே காட்டப்படாமல் நமக்கு நபரை எதிரியாக காட்டக்கூடிய இந்த நபர் என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எதிரிக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஆள் தான் இப்போ வந்து அனில் அகர்வால் சொன்னால் மோடி உட்காருவான் இல்லைன்னா எந்திரிப்பான் இப்படி தான் நாடு இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பேசப்படுவது எது இல்லை பிரச்சனை வந்து மோடி நல்லவர் இல்லை மோடியோட இவர் நல்லவர் இவர் தூய்மையானவர் இப்போ ராகுல் வந்தாருனா சரியாயிரு இப்படி நபர் தூய்மையை காட்டி தான் நம்ம இந்த ஆளும் இருக்கோம் மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஒழிய உண்மையான எதிரிகள் இங்கே காட்டப்படவே இல்லை இங்கே நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை நம்ம செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு என்பது உண்மையான எதிரிகளை காட்டுவது நீங்கள் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ஏன் கேரளாவில் வரல ஆந்திராவில் வரல கர்நாடகாவில் வரல நான் இல்லை நான் அதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இது ஒரு தேசியனம் விழிப்புணர்வு பெற்றால் அண்டை தேசியனம் அதற்கு வந்து அதை பார்த்து அவங்களும் விழிப்புணர்வு பெறுவாங்கிறது அடிப்படையான விஷயம் ஆனால் இந்தியா என்ற நாடு உருவாக்கப்படும் பொழுதே அவன் திட்டமிட்டு அண்டை தேசியனங்கள் எப்பொழுதும் முரணாக இருக்கணுங்கிறக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழிவெளி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்படும் பொழுதே என்ன செய்கிறாங்கன்னா திட்டமிட்டு தமிழ்நாட்டுடைய எல்லைகளை பிரித்து கொண்டு போய் கர்நாடகத்துக்கு கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டுடைய எல்லைகளை பிரித்து ஆந்திராவுக்கு சேர்த்துறாங்க தமிழ்நாட்டுடைய எல்லைகளை பிரித்து கேரளாவுக்கு சேர்த்துறாங்க நமக்கு அதெல்லாம் தெரியும் இப்போ கேரளான்னு எடுத்தோம்னா பாலக்காடுனுடைய ஒரு பகுதி சித்தூர் மாவட்டம் இடுக்கி மாவட்டம் இங்கே நெய்யாற்றங்கரை இந்த பக்கம் செங்கோட்டை இப்படி பல பகுதிகள் கேரளாவுக்கு போகிறது ஏற்கனவே மொழிவழி இந்த மா ஒரு தேசிய இனம் தன்னை தன்னுடைய அடிமைத்தனத்தையிலிருந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று விழித்து கொள்ளாமல் விழித்து கொள்ளும் போது பக்கத்தில் இருக்கிற தேசிய இனம் அதுக்கு உதவக்கூடாது என்பதற்காகவே முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்டு பண்ணதாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க சொல்கிறீங்களா நான் இப்போ சொல்கிறேன் முழுமையாக கேட்டு நீங்கள் பேசுங்க என்னென்னா ஐம்பத்தி ஆறுலேயே என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ மலை மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கும் பொழுது மலை இப்படி போகுதுன்னா மலையினுடைய மையத்தை வச்சு பிரிக்கணும் அப்போ தான் என்ன ஒன்று தண்ணி எந்த பக்கம் வரணுட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் மலையிலேருந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து இது வரை
கர்நாடகத்துக்கு நாகாலாந்து ரெண்டு மாவட்டத்தை பிடிங்கி மணிப்பூருக்கு சேர்த்துறான் நாகாலாந்தோட போர் எழுத்து ஒப்பந்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வாஜ்பாய் போடுறார் போர் எழுத்து ஒப்பந்தம் போடுறா அப்படி டோக்கியோவில் வச்சு கப்லாங் கூடையும் ஐசக் மியா கூடையும் போடும் பொழுது மணிப்பூரில் சடசாவே தீ வச்சிருக்காங்க அதில் நாகலுக்கு மட்டும் என்னது அந்த இராணுவ சட்டத்திலேருந்து விளக்கு எங்களுக்கு இல்லையான்ட்டு ஏன்னா ரெண்டு மாவட்டம் அங்கே இருக்குது அவருடைய பகுதிகளுக்குள்ளேயே ஒன்று இருக்குது இப்படி திட்டமிட்டு இதனுடைய முழு ஆய்வையும் இந்தியா என்ற ஒரு நாட்டை உருவாக்குவதற்கு தொடக்க முதலே எப்படி வந்து கட்டமைச்சிட்டு இருக்காங்கிற இதெல்லாம் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் சரி நான் கேட்குறேன் இந்த முரண்கள் இருக்குது இந்த முரண்கள் இருக்கப்போ தமிழ் தேசிய என மட்டும் நம்ம வந்து முன்னாடி போய் விழிச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இங்கே ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுகள் இருக்குது தமிழ்நாடு தமிழர் இருக்கின்ற முழக்கம் அதையொட்டி நான் அடுத்து வர்றேன் திரை இணைக்கிறேன் நான் இருக்குது இந்த இது மட்டும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டும் தேசிய என பிரச்சனையை முன்னெடுத்து சென்றால் மற்ற மாநிலங்கள் வந்து தன்னுடைய முரண்பாடுகளை மறந்து இதற்கு உதவும் என்று நீங்கள் நான் நினைக்கிறீங்களா நாம் உதவவே வேண்டியதில்லை இங்கத்தை எழுச்சி மற்ற தேசினங்கள்லையும் ஏற்படும் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரச்சனை பற்றி சொல்லும் பொழுது இப்போ வந்து கேரளாவில் இருக்கிறீங்களோ கர்நாடகத்தில் இருக்கிறீங்களோ ஆந்திராவில் இருக்கிறீங்களோ சலுகை பெற்றவர்களை வைக்க நம்முடைய எல்லையை பிடுங்கி அவைகளுக்கே தெரியுது நம்முடைய பாரம்பரிய எல்லை கிடையாதுன்ட்டு இடுக்கி மாவட்டத்துக்கு கேரளாவில் தடமே கிடையாதுங்க ஐம்பத்தாறு வரைக்கும் மதுரை வந்து தான் போகணும் இப்படி தான் இருந்தது அவர்களுக்கே தெரியுது நம்முடைய பாரம்பரிய பகுதி இல்லைன்ட்டு அப்போது ஒருத்தர் நம்ம அண்ணன் தம்பி பாகப்பிரிவினை பண்ணோம்னா பாகப்பிரிவில் சரிசமாக இருக்கும் பொழுது பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பேரும் இயல்பாக இருந்துட்டு இருப்போம் ஒருத்தர் பாகப்பிரிவினை செய்ய வைக்கிற என்ன பண்ணுற தம்பிக்கு அதிகமாக கொடுத்துட்டு அண்ணனுக்கு குறையாக இருக்கும் பொழுது ரெண்டு பேரும் இயல்பானால் நம்ம அதை கேட்க ஆரம்பிப்போம் கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னது அப்போ இயல்பாகவே இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு மனோபாவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையும் இவர்களுக்கு என்ன தமிழ்நாட்டில் பார் அவன் வந்து உனக்கு கொடுக்க மறுக்கிறாங்கிற மனோபாவத்தையும் அண்டை தேசியங்களுக்குள்ள முரணை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு போக்கை இருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க தமிழ்நாடில் வந்து எழுச்சி பெற்றா மற்ற தேசியங்கள் எழுச்சி பெறுமானு இன்றைக்கி இந்தியாவுக்குள் எடுத்தோம்னா பல்வேறு பகுதிகளில் தேசியன போராட்டங்கள் முன்னேறி இருக்குது பின்னேற்றத்துக்கு உள்ளாக இருக்குது இன்றைக்கி நாகாலாந்தாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து பஞ்சாபாக இருக்கலாம் அஸ் அஸ்ஸாமாக இருக்கலாம் காஷ்மீராக இருக்கலாம் இப்படி பல பகுதிகளையும் போராட்டங்கள் எழுவதும் பின்னடைவுக்குள்ளாவதும் அரசனுடைய அடக்குமுறைக்குள்ளாவதும் அதில் சீர்குலைக்குள்ளாகிறதும் இப்படி பல முறைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது நாம் என்ன சொல்வதுனா நாம் அப்படி நடப்புது என்பதற்காகவே நாம் வந்து ஒரு சரியானதை பேசக்கூடாது என்பதெல்லாம் அல்ல நாம் இங்கே ஒரு சக்தியாக எழும் பொழுது எப்படி ஈழத்தில் வந்து ஒரு போராட்டம் வெடிக்கும் பொழுது அது நமக்கு இங்கே ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்திச்சோ அப்படி இன்றைக்கி வந்து மாட்டுக்கடி பிரச்சனையெல்லாம் வந்த பொழுது தமிழ்நாட்டை வந்து என்ன பண்ணாங்க கேரளா முன் உதாரணம் காட்டினாங்க காட்டினாங்க எப்பொழுதுமே என்ன கேட்டிங்கன்னா சரிக்காக இருப்பவர்கள் சரியை எடுத்துகிட்டு போகும் பொழுது அது மற்றவருடைய ஆதரவை கட்டாயம் பெறுவது தான் உலக நியதி நாம் வந்து சிறியவர்களா பெரியவர்களா நம்மால் முடியுமா முடியாதாங்கிறது செயலுத்தி வகையில் கையாள வேண்டியது ஒழிய உண்மையையும் நியாயத்தையும் எப்பொழுதும் மறுக்க முடியாது நான் பேசுவது என்னென்னா தமிழ் தேசிய இனம் தனக்கான அரசை அமைத்து கொள்வதற்கான ஒரு இனம் அப்போ அதனுடைய விடுதலை வந்து சரியானது அந்த கருத்துக்களையும் மக்கள்கிட்ட முதல் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அது அடுத்தது எப்படி மற்ற தேசிய இனங்களோடு நாம் இணைஞ்சு போக போகிறோமா ஏ விழிப்புணர்வு பெற்ற தேசிய இணக்கங்கள் தேசிய இயக்கங்களாக இணைந்து கொண்டு போக போகிறோம் காலப்போக்கில் தீர்மானித்துக் கொள்வோம் இதை ஒட்டி நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கேள்வி தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வந்து பெரியார்கிட்ட வந்து பெரியார் வந்து அந்த முழக்கத்தை வந்து தொடர்ந்து அந்த முழக்கத்தை வச்சுட்டு இருந்தார் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு ஆனால் பெரியார்கிட்டருந்து பிரிந்து வந்த அண்ணாவல் தலைமையேற்று நடத்தப்பட்ட திமுக வந்து திராவிட நாடு திராவிடர் இருக்கேன்னு ஒரு முழக்கத்தை உருவாக்கினார் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சீன போகிறப்ப கைவிட்டார் கைவிடும்போது கூட வந்து நான் இந்த கோரிக்கையை கைவிட்டுட்டேன் ஆனால் தான் காரணங்கள் அப்படியே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போனார் இப்போது திராவிட நாடுன்னு அவர் வந்து சொல்லும்போது தென்னிந்தியா முழுவதும் வந்து தென் மாநிலங்கள் அதாவது இந்த நான்கு பகுதிகளையும் நான்கு மாநிலங்களையும் இணைச்சோம் திராவிட நாடுன்னு சொன்னார் இப்போ சமீபத்தில் இந்த மாட்டுக்கறி மத்திய அரசு வந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாது போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது ஆந்திராவில் இருந்த ஒரு எம்பி கூட திராவிட நாடு என்ற கோரிக்கை மீண்டும் எழுப்ப வேண்டும் ஒரு நானும் திராவிடம் தான் நான் பேச ஆரம்பித்தார் பத்திரிகையில் செய்தி வந்தது அதே போல் மைசூரில் கர்நாடகாவிலிருந்து இந்த குரல் வந்து வந்தது கேரளாவில் இருந்து இந்த குரல் வந்தது இப்போது இப்போது இப்போவும் எல்லா இங்கே இருக்கிற கட்சிகளெல்லாம் திராவிட கட்சிகள்னு தன்னை வந்து தான் அடையாளப்படுத்திகிட்டு இருக்குது இப்
இப்போ இப்படி ஒரு கருத்தோட்டம் வந்து ஒரு சில பேரால் பேசப்படுதே சரியாக இருக்குமானு பாருங்கள் அதாவது திராவிட நாடுகளின் கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ட்ரெவிடியன் ஸ்டேட்ஸ் தென் மாநிலங்களை வந்து ஏன்னா இந்த பண்பாட்டு ரீதியாக இருக்கின்ற பொழுது தென் மாநிலங்களுக்கும் வட மாநிலங்களுக்கும் உள்ள பண்பாடு அரசியல் மொழி எல்லாவற்றிலையும் அடிப்படையான மாறுபாடு இருக்குங்கிறது தெரியும் இது வந்து சாத்தியமா நான் திராவிட நாடு ஃபெடரேஷனுங்கிறது அதாவது அதை கருத்தியில் தவறானது ஏன்னா திராவிடங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா மனித இனங்களை பிரித்தது மங்கோலியர்கள் மாதிரி திராவிடர்கள் ஆரியர்கள் இப்படி மனித மனிதன் தோற்றப்பட்ட காலத்தில் அவருடைய நிற அடிப்படையில் அவங்க தோன்றிய அடிப்படையில் அந்த மாதிரி அது ஒரு மரபின அடிப்படையில் பகுக்கப்பட்டது மரபினத்தை வந்து தேசிய இனத்தோடு போட்டு இங்கே குழப்பிக் கொள்கின்ற போக்கு தான் மிகப்பெரிய நான் கேட்குறேன் நீங்கள் மைய கேள்வி வந்து நீங்கள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதான் மைய கேள்வி விளைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து சேர வேண்டிய செய்தி திராவிட ஆ திராவிடம் என்பதே ஆரியத்தை எதிர்ப்பதற்கான பார்ப்பனியத்திற்கு எதிர்ப்பான ஒரு சொல்லாடல் என்பது அது வேறு நான் ரேஸு மற்ற அதுக்குள்ளே நான் போகலை நான் அந்த கேள்வியை கேட்கல இப்போ மலையாள கூட்டமைப்பை பற்றி பேச வரீங்க நீங்க அதாவது அந்த கான்செப்ட்ல பதில் பதில் சொல்லுங்க அந்த அந்த சொல்லாடலுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் அதாவது இந்த நான்கு தேசியங்களுக்குள்ளேயுமே இப்போ குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய கர்நாடகா ஆந்திர கேரளா தேசிய தமிழ்நாடு இந்த நான்கு தேசிய ஒற்றுமை இருக்குது ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது ஏன்னா இது எல்லாமே தமிழிலிருந்து உருவான தேசிய இனங்கள் சமூக வளர்ச்சி போக்கில் உருவான தேசிய இனங்கள்ங்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த கூட்டமைப்பு உருவாகுமாங்கிறதெல்லாம் அந்த அடிப்படையிலாம் வைத்துக்கிட்டு இந்த கேள்வி நான் ஏன் கேட்குறேன்னா இன்னைக்கு மையப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்ற இந்திய கட்டமைப்பு பார்ப்பனிய கட்டமைப்பு ஆரிய கட்டமைப்பை எதிர்ப்பதற்கு அதற்கு எதிராக இருக்கின்ற பண்பாட்டு ரீதியாக எதிராக இருக்கின்ற மொழி வழியாக எதிர எதிராக இருக்கின்ற ச மானுட உளவியல் போக்கில் எதிராக இருக்கின்ற ஒரு மக்கள் கோ கூட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு இந்த தேசிய இன ஒருங்கிணைப்பு சாத்தியமா நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை அதாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு தேசிய இனம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி போக்குகளுக்கு இன்னொன்று பின்னடைவில் இருக்குது நாளைக்கு வந்து விடுதலை பெற்ற பின்னாடி இது என்ன பேரை வச்சுட்டு வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் அண்டை தேசிய இனங்கள் நாம் வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களுமே சரிசமமாக இணைந்து வாழணுங்கிற அடிப்படையில் கருத்தியில் உள்ளவைங்க அந்த அடிப்படையில் முதல்ல எனக்கான உரிமை முதல்ல இருக்கணும் எனக்கான அரசு உரிமை இருந்துக்கிட்டு நான் மற்றவர்களோட என்ன பண்ணணும் இணைந்து செயல்படணும் எப்படி கணவன் மனை வந்து இணையும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே வந்து திருமணம் செய்யும் பொழுதே எங்களுக்கு விவாதத்து உரிமை எப்படி இருக்குதோ விவாதத்துக்காக யாரும் திருமணம் பண்ணுறதில்லை ரெண்டு பேரும் இணைந்து ஒரு குடும்பத்தை நடத்துறதுக்காகத்தான் உருவா திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஒருவருடைய சமத்துவ உரிமை இன்னொருத்தர் மதிக்கலைன்னா அவங்க பிரிஞ்சு போகிறதுக்கான உரிமை என்பது கூடையே விவாகரத்து உரிமைன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படித்தே என்ன இருக்கணும் ஒரு தேசிய இனங்கள் மற்ற தேசிய இனங்கள் கூட இணைந்து இருக்கக்கூடிய தேவையும் அவசியம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இணைஞ்சதாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இந்திய கட்டமைப்பில் அப்படி கிடையாது நாளைக்கு வந்து இந்த நாலு தேசிய இனங்களும் ஒரு வளர்ச்சி பெற்று விடுதலை பெற்று இணைந்தால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இல்லை அது நான் அது தனக்கான அரசை அமைத்து கொண்டு இணைந்தால் மகிழ்ச்சி ஒழிய அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்களா திரா இந்திய க கூட்டமைப்புக்கு எதிராக திராவிட கூட்டமைப்பு அப்படி உருவாகணும்னா அப்படி நடைமுறையில் சாத்தியம் கிடையாது அப்படி வந்து சாத்தியம் இல்லை ஏன் வரலாற்று வளர்ச்சி போக்கில் ஒரு தேசிய இனம் விடுதலைக்கு வந்து தயாராக இருக்குது இன்னொரு தேசிய இனம் அங்கே விடுதலை உணர்வே இல்லாமல் இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது ரெண்டும் சேர்ந்து நடைமுறைக்கு போகுங்கிறது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை நாலு தேசிய இனங்களும் ஒரே காலகட்டத்தில் ஏகால எழுச்சிங்கிற அடிப்படையில் எல்லா தேசியங்களும் விடுதலைக்கான கோரிக்கையிலும் அங்கே விடுதலைக்கான இயக்கங்களும் அங்கே போராட்டங்கள் வெடிக்கும் பொழுது இந்த நாலு தேசிய இனங்களும் இணைந்து இந்த நாலு தேசிய இனங்கள் மட்டுமல்ல மராட்டிய தேசிய இனம் அடிக்கப்பட்டிருக்குது ஒரிசா இணைக்கப்பட்டிருக்குது இன்னும் கூடுதலான தேசிய இனங்கள் கூட இணைந்து என்ன பண்ணலாம் எதிர்த்து போராட்டங்களை ஒரு கூட்டு செயல்பாடுகள் இருக்கலாம் வெற்றி பெற்ற பின்னாடி ஒவ்வொரு தேசியனும் தனக்கான அரசு உரிமை பெற்ற பின்னாடி அவர்கள் இந்த நாலு மட்டும் இல்லை இன்னும் நாள் கூட எட்டாவது கூட சேர்த்தலாம் பதினாறோட சேர்த்து இல்லை நான் பெறுவது பெற்ற பின்னாடி நான் கேட்கல பெறுவதற்கு முன்னாடியே இந்த தயாரிப்பு வேலைகளில் ஈடுபட ஈடுபடுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது ஈடுப அப்படி ஈடுபட முடியும் நாம் நமக்கான வேலை தான் செய்ய முடியும் நாம் தமிழ்நாட்டுக்கான வேலை ஒன்றும் தவிர சொல்லலை அதாவது அங்கே ஒரு விடுதலை இயக்கம் இருந்ததுன்னா அதோட கூட்டு செயல்பாடு வச்சுக்கலாம் அவங்க மாறுபட்டது இல்லை ஆனால் அதுக்கு இந்த சொல்லாடல் தான் வைத்துக் கொள்ளணும் எது திராவிட அந்த சொல்லாடல் விட்டுருங்க அது அதை நான் அந்த அந்த ஒரு குறி ஒரு வளர்ச்சி போக்கில் அண்டை தேசிய இனங்களோடு இணைந்து என்ன செய்யலாம் சொல்லுக்குள்ளே நான் வரல அப்போ அப்படின்னா மாறுபட்ட கதையில் என்னென்னா ஏன்னா இது ஒரு பெரிய கருத்தியிலான பிரச்சனை திராவிடங
இப்போ அது அந்த வாதத்துக்குள்ளே போக வேண்டாம் நம்ம அது அது தனி வேறு வகையான வாதம் நான் சொல்கிறது இந்த நான்கு மாநிலங்களும் ஏதோ ஒரு பெயரில் சேர்ந்து ஏனென்றால் இதனுடைய வடக்கத்திய பண்பாடுக்கு எதிரான பண்பாடு மொழிக்கு எதிரான மொழி சம்மந்தமே இல்லாத இது திராவிட மொழி இந்த தமிழ் மொழி குடும்பம்னே வச்சுக்குவோம் திராவிட மொழியே தமிழ் மொழி குடும்பமோ இது தமிழ் மொழி குடும்பம் அது முழுக்க தமிழ் மொழி மு குடும்பம் சார்ந்தம் இல்லாத வட மாநிலங்கள் நிறையா இருக்குது இதில் இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு எளிமையாக இருக்குமே என்பதற்காக தான் அந்த கேள்வி தயாராக இருந்தால் மட்டும் தான் நாம் இப்படி தான் போகணும்னு சொல்லி தீர்மானம் எப்போ நாளைக்கு வந்து ஆனால் ஒரிசா தமிழ்நாடுமா ஆந்திராவும் எழுச்சி வருது பக்கத்தில் ஒரிசா எழுச்சி வருதுன்னு வைங்க இல்லை இல்லை நீ வேண்டாம் நல்லா இல்லை எதது தயாராக இருக்குதோ இது ஓட்டப்பந்தயம் யார் தயாராக இருக்காங்களோ யார் முன்ன முன்னாக இருக்காங்களோ அவங்க இணைஞ்சு செயல்படுவதற்கு தேவைகள் ஏற்படும் அது இந்த வட்டைங்கிறது சரி கூடுதலான வாய்ப்பாக சொல்கிறீங்க அப்படி வந்தால் மகிழ்ச்சி சரி நான் அடுத்த கேள்விக்கு வரேன் இந்த தத்துவ பிரச்சனையை பற்றி பேசுவோம் அப்போது உளவியல் பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா பொது புத்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லை பொது மக்களுடைய மன உளவியல் இந்த மாஸ் சைக்காலஜின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இப்போது இது வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரம் மூக்காயிரம் வருஷமாக ரெண்டு வகையான சிந்தனை போக்கு நம்மகிட்ட இருக்குது ஒன்று பார்ப்பனிய ஆரிய சிந்தனை போக்கு இன்னொன்று இந்த திராவிட அது வந்து நீங்கள் அந்த சொல்லாடலில் எப்படி உங்கள் நீங்கள் இப்போ நான் அந்த சொல்லாடலில் தாற்காலிகமாக அந்த வாதத்துக்கு கையாள்கிறேன் வேறு எனக்கு சொல்லாடல் கிடைக்கிற வரைக்கும் திராவிட அல்லது தமிழ் சார்ந்த சிந்தனை போக்கு எதிர்மறையான சிந்தனை போக்கு இதில் ஏன் வந்து மக்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷமாக எதிர்மறையாக போக்கு புத்தர் சமணர்களிலிருந்து நம்ம போராட்டி வந்திருக்கிறோம் ஏன் வந்து இந்த மக்களை வந்து வெகு மக்களை வந்து மீட்டெடுக்க முடியல நம் சார்பான சிந்தனை போக்கு கொண்டு வர முடியல என்ன தடையாக இருக்குது கேள்விப்படுறதா புரிய விஷயத்த முதலே சொல்லிட்டீங்க என்னது ஆரிய பார்ப்பனை சிந்தனை போக்குன்ட்டு ஆமாம் அதாவது ஆரிய பார்ப்பனை சிந்தனை போக்குங்கும் பொழுதே தொடக்கத்திலேயே என்ன பண்ணாலும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வள்ளுவர் காலத்திலேருந்து வள்ளுவரே இதை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசுகிற ஏற்றத்தாழ்வை பற்றி பேசுகிறார் சாதி ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறத பற்றி பேசுகிறார் அப்போது இங்கே வந்து என்னென்னா மக்களை வந்து ஆளும் வகுப்புக்கு தயாரான ஒரு கருத்தியலை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க உருவாக்குறது என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு ஆளும் வகுப்புமே அதை வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா அப்புறப்படுத்துறதுக்கு முயற்சிக்கிறது இல்லை அதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு முயற்சிக்கிறது இல்லை ஏன்னா மக்கள் பிளவுட்டிருக்க வரைக்கும் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன பிரச்சனை சொல்ல வர இதே ஊரில் இங்கே அருகாமையில் நாங்கள் மணல் போராட்டம் நடத்தி மணல் குவாரியெல்லாம் மூடியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஊருக்குள்ளேயே ஒரு குரூப்பை வந்து நீ வந்து மணல் வந்து டிவிஎஸ் வச்சு டெய்லி ஐம்பது வண்டி எடுங்க யார் அதிகாரிகளே சொல்கிறாங்க இப்படி பிளவுபடுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது நீ ஒருத்தனுக்கு மேலே ஒருத்தனுக்கு கீழேங்கும் பொழுது இவன் ஒரு நாள் ஒடுக்கப்படுறான் இன்னொருத்தனை ஒடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இவனுக்கு வந்து பார்ப்பனியம் வந்து என்னது சாதிய படிமுறை அடுக்கில் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குது இவனுக்கு இது ஒரு வகையான மன நிறைவை வந்து சமூகத்தில் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னது தொடர்ந்து அதனுடைய நிகழ்வாகத்தான் நிகழ்ச்சிகளாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது இதை எதிர்த்த போராட்டங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புத்தர் காலத்தில் சமணர் காலத்தில் அம்பேத்கர் இதெல்லாம் பேசினா கூட நீங்கள் புத்தர் சமணர் அம்பேத்கர் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இந்த கருத்தியல் உருவாக்காலும் தனக்கான ஆளுகளாக ஏதோ ஒரு கோட்பாட்டு அடிப்படையில் நினச்சிக்கிறாங்க அவங்களால கை வைக்க முடியாது பெரியார மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஆரிய பார்ப்பனிய போக்குங்கிறது கையாள முடியாத ஒரே ஆள் பெரியார் தான் ஏன் பெரியார் எடுத்துக்க முடியல பெரியார் வந்து பார்ப்பனியத்துடைய ரட்டை ஒடுக்குமுறையை பார்த்தார் ஒன்று அம்பேத்கர்லாம் பார்த்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா சாதி ஒடுக்குமுறையை அவர் அளவுக்கு அக்கு வேறு ஆணி வேறு பிரித்து போட்டவங்க யாருமே கிடையாது பார்ப்பனியம் வந்து எப்படி சாதி ரீதியாக பிரித்து வச்சுருக்குது வீசக்கூடிய காற்றில் கூட எப்படி அவங்க பார்க்குறாங்க ஆதிக்க சாதி தொட்டுட்டு தான் மற்றவர்களுக்கு தொடணும் தீண்டப்படாதவர்களும் எப்படி வந்து ஊருக்கு காற்றில் கூட தீட்டுங்கிறத அம்பேத்கர் எழுதுறார் தீண்டப்படாத வரலாற்றில் ஊரில் வந்து காற்று எந்த திசையிலேருந்து அடிக்குதோ அந்த திசையில் வந்து சாதி படிநிலையில் மேலே இருக்கிறீங்க அக்கரகாரம் முதல் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக மற்ற சாதி இருக்குது கடைசி என்ன இருக்குது தாழ்த்தப்பட்டோன்னு சொல்லப்படுங்கள் இருக்குது இவங்க மேலே பட்டுட்டு வர்ற காற்று தான் தாழ்த்தப்பட்டவர் மேலே படுறது வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சாதிகத்தினுடைய அவ்வளவு நுட்பமான அத்தனை விஷயங்களையும் பேசினார் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆரிய பார்ப்பனிய சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய குறிப்பாக வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக வகையில் அம்பேத்கர் எடுத்துக்கிறாங்க காரணம் அவர்கிட்ட இல்லாத ஒன்றும் பெரியார்ட்டு இருக்குது என்னென்னா அவர் சாதிய ஒடுக்குமுறையோடு தேசிய ஒடுக்குமுறையும் பார்த்தார் அதுதான் என்னது பார்ப்பனி சக்தினால் தொட முடியல அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார் ஏக இந்தியாவை ஒரு பக்க
இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறனுக்கு காஷ்மீருக்கு என்ன பொது இது இருக்குது இங்கே இருக்கிறனுக்கு நாகாலாந்தில் இருக்கிறனுக்கு என்ன இருக்குது இங்கே இருக்கிறனுக்கு பஞ்சாப்காரனுக்கு என்ன இருக்குது நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க ஒவ்வொரு தேசியத்துக்கும் அதற்கான பண்பாடு அதற்கான மொழி எல்லாமே வேறு வேறு உணவு முகையிலேருந்து உடை போகிறதுலேருந்து எல்லாமே அந்தந்த பகுதிகளிலேருந்து கேட்பு வேறுபாடு இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது என்ன ஒற்றுமைன்னா காஷ்மீர்லேயும் பாப்பாம் வந்து தலைமை பேரத்தில் இருக்கான் அங்கே அவன் பேர் பண்டிட்டு நம்ம ஊர்லேயும் பாப்பம் வந்து சாதி படி முறையில்னு இருக்கான் தலைமை பேரத்தில் இருக்கா அவனுக்கு ஐயர் ஐயங்கார் இன்னொருக்கு போனால் நாயர் நம்பூதிரி இன்னொருக்கு போனால் ராவ் இன்னொருக்கு போனால் சாஸ்திரி இன்னொருக்கு போனால் சர்மா இப்படி படிநிலை சாதி எடுக்கல இந்தியாவில் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்க எல்லா தேச நபர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா படிநிலை சாதி எடுக்கல பார்ப்பனிய சக்திகள் என்னவா இருக்காங்க தல இந்தியாவை இணைப்பதனுடைய மொத்த பொருள் பூணூல் தான் இணைச்சிட்டு இருக்குது அவர்கள் சமஸ்கிருதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முழுக்க முழுக்க பார்ப்பன சக்திகள் தான் என்னவா இருக்காங்க நாட்டில் இந்த சாதிய படிமுறை தான் எல்லா தேச இனங்களையும் கொலைச்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ அதை ஒழிப்பதற்கான வழிமுறையாக சாதி ஒடுக்குமுறை மட்டுமல்ல நீ வந்து என்ன பண்ற மொழி ரீதியான வகையில முழுக்க முழுக்க ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிறா உனக்கான அரசுரிமை இருக்குதுன்னு பேசியவர் பெரியார் அதனாலதான் அவன் பெரியாரை தன்னால என்ன பண்ண முடியல அவனால எடுத்துக்கொள்ளவே முடியல இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன பண்றான் பெரியார் சிலை உடப்போ பெரியார் சிலை தகப்போ போன வாஜ்பாய் வந்த காலத்திலேயே மாயாவதி டெல்லியில் கட்டியிருந்த பெரியார் மையத்தை காலி பண்ணாங்க அடுத்து மீண்டும் கட்டப்பட்டுச்சு போராடி இப்படி இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பெரியார் சிலைகள்லாம் தகர தெரியணும் அப்படின்னு பேசக்கூடிய நிலைமைகள் இருந்துட்டு இருக்குது காரணம் பெரியார் என்பது ஏதோ குறியீடு அல்ல அவர் வைத்த தத்துவம் இந்த அமைப்பு முறைக்கு மொத்தத்துக்கு முடிவு கட்டக்கூடியது Thank you.